ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റോറൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുള്ള സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫെഡറലിസം എന്താണ് എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഫെഡറലിസം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറലിസം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളും ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തായകാണ നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ചെയ്യട്ടാ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഫെഡറലിസം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫെഡറലിസം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ വിച്ച് പവർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് കൺട്രിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ടും എന്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫെഡറലിസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടു ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്തുണ്ടാവും എൻ്റെയർ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയാം എന്ത് പറയാ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി അത് എൻ്റെയർ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെയർ നാഷണൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളം തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പവർ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെഡറലിസത്തിൽ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എന്തും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് കൂടി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി കാണാൻ പറ്റും തേർഡ് ടയർ ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് കൂടി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ പവർ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അതിന് വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കൂടി പവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മക്കൾ ആരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല മക്കളും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് സാറെ ഫെഡറലിസം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്തുണ്ടാവും സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് അധികാരം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ദർ ഓൺ പവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഫെഡറലിസം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അസ്ത്ര ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾക്കാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷനോടൊക്കെ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്പറൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് പെർ ഇ
രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പവർ ഷെയറിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ പവർ ഷെയറിംഗ് എന്നാണ് പറയുക വെർട്ടിക്കൽ പവർ ഷെയറിംഗ് എന്നാണ് എസ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെ പവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺ ദ സെയിം സിറ്റിസൺ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് സെയിം സിറ്റിസൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് സെയിം സിറ്റിസൺ തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഈ ടയർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓരോ ടയറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും അധികാര പരിധികൾ ഉണ്ടാവും ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇൻ സ്പെസിഫിക് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്തിലൊക്കെയാണ് എസ് ലെജിസ്ലേഷനിലും ടാക്സേഷനിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധി എത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിന് എത്രത്തോളമാണ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളമാണ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും എത്രയാണ് അവരുടെ മാക്സിമം പവേഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ദർ ഓൺ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉണ്ട് അധികാര പരിധികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി തേർഡ് ഫീച്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ടയർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഗ്യാരൻറ്റിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനും ദർ ഓൺ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് കൃത്യമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കനോട്ട് ബി യൂണിലിറ്ററലി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ വൺ ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പ്രൊവിഷൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും സച്ച് ചേഞ്ചസ് റിക്യൂർ ദ കണ്ടസ്റ്റ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊവിഷൻസിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒറ്റയ്ക്കോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ചേഞ്ച് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് ആ സമ്മതത്തോട് കൂടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടയസിനും എന്തുണ്ട് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ കോഡ്സ് ഹാവ് ദ പവർ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന കോർട്ടിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടിനാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ആരുടെ ഇടപെടും അല്ലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ആരാണ് അവിടെ ഇടപെടാം അവിടെ വലിയ റോൾ ലൈക്ക് ആൻ അമ്പയർ പോലെ ആര് പ്
ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഡോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ അക്കോമഡേറ്റ് റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഡോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സേഫ് ഗാർഡ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം എന്ത് ചെയ്യണം നിലനിർത്തണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് രാജ്യത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണുള്ളത് അവർക്കിടയിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ അക്കോമഡേറ്റ് റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു രാജ്യത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെൽജിയത്തിന് പറ്റിയതും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പറ്റാതിരുന്നതും എന്തായിരുന്നു ഈ റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബെൽജിയത്തിന് പറ്റിയിരുന്നു ഇന്ത്യക്കും പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതൊരു ശ്രീലങ്ക ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റീജിയണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഡോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദീസ് ആർ ദ സെവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഓ ദീസ് ആർ ദ സെവൻ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്തൊക്കെയാണ് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മക്കളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് താഴെ കൃത്യമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം മക്കളെ താങ്ക് യു ഓൾ ബൈ